¿Qué onda YouTube? ¿Cómo están? Aquí creemos un nuevo video. El día de hoy, ya como lo ven en el título, vamos a probar el nuevo parche de Cyberpunk 2077, en el que ya se incluye DLCs 4. Sabemos que si bien no vamos a tener Multiframe Generation de la serie 40 para abajo, sí vamos a tener algunas mejoras en cuanto a la reconstrucción de DLCs, es decir, cuando lo ponemos en calidad, equilibrado. Además de que en la serie 40 y 50 vamos a tener una mejora de uso de VRAM, cuando tengamos activado el Frame Generation tradicional, igual por supuesto el que va a venir con la serie 50, que es el Multi Frame Generation. Aquí lo voy a traducir para que sea más fácil. Y bueno, el Multi Frame Generation para la serie 50 se va a activar el 30 de enero, es decir, todavía en una semana. Pero dice que DLSS 4 también presenta una generación de fotogramas individuales más rápida, con un uso de memoria reducido en la serie 50 y 40, así que esto nos sirve bastante para los que tenemos pues, la serie 40, en mi caso tengo una 4070 Super. Además de que podemos elegir entre el modelo CNN o el nuevo modelo Transformer, que esto nos permite que tengamos una mejor calidad con el modelo Transformer, que de hecho en el juego tienes la posibilidad de elegir el clásico, que es el CNN, o el nuevo Transformer, que es el que yo les recomiendo, ya que trae todas las mejoras de DLCs, DLA. Y bueno, también dice que el modelo Transformer mejora la estabilidad. Esto es más que nada en movimiento, había veces en las que cuando te movías pues, se veía algo borroso el DLC, aunque no se notaba tanto la verdad. La iluminación y los detalles en movimiento, que es lo que les acabo de mencionar. Y sé que se corrigieron los artefactos o los artifacts que había cuando usabas el Ray Reconstruction. La verdad, si sí había bastante ghosting, parece que ya no hay. Y finalmente, que dice que el campo de generación de fotogramas se va a restablecer cuando eh, quites el, el DLC, ya que bueno, es necesario usar DLC o DLA para usar la generación de fotogramas en muchos casos. Y bueno, había un error y ya se corrigió. Así que bueno, el día de hoy lo vamos a probar en Cyberpunk. Para, pues para ver qué tal funciona En vez de hacer una comparativa con una versión anterior de DLCs Pues quise hacerles nada más un gameplay recorriendo la ciudad Para que ustedes puedan ver las eh, pues todas las mejoras que tiene Lo grabé con HDR Y también lo grabé en la máxima calidad que puedo Así que espero que disfruten el video Y bueno aquí estamos en el juego Vamos a revisar la configuración gráfica eh, Lo quise poner en algo que se viera bien eh, eh, no quiso usar DLCs en equilibrado, o sea en calidad Y tenemos el modelo Transformer Que ya es el que tiene todas las mejoras que les acabo de mencionar Y bueno, tengo Ray Tracing activado en Ultra No lo tengo en Psycho ni tampoco Pat Tracing Además de que las configuraciones generales sí las tengo en Ultra Y bueno, aquí ya les dejo el gameplay Y traté de grabar un, una parte del gameplay de día y la otra de noche Así que espero que, que les guste el gameplay el, En cuanto al uso de VRAM La verdad es que sí noté una reducción Pero tampoco fue tan grande eh, Ya que bueno, están viendo que ahorita pues con todo el Ray Tracing Y las, los demás ajustes en Ultra Además de la resolución a la que estamos jugando Que es 1440p Pues sí, está usando eh, 11.4 GB aproximadamente Pero lo bueno es que nunca llegamos al límite O sea, nunca nos quedamos sin VRAM Que llegara a los 12 GB o muy cerca Así que pues la verdad es bastante bueno teniendo esta calidad, hablando pues de Ray Tracing y también este... Y con el DLC la verdad es que se ve bastante bien, eso sí lo noté muchísimo mejor a comparación de, de la versión anterior. Estuve jugando hace unos días este mismo juego, estoy iniciando una partida nueva, por eso no tengo nada en esta. Y jugué obviamente con DLC, Ray Tracing y todo eso, y pues la verdad sí noté una mejora bastante grande en cuanto al escalado. Pero igual queda probarlo en demás juegos, voy a ver si hay alguna manera de implementarlo... En los demás juegos ya que eh, tengo la como que la idea de que si lo implemento en algún otro juego como les enseñé en un video pasado Pues no va a funcionar porque no solamente ya es el, el archivo del DLC Sino también tienes que copiar el archivo del modelo Transformer Que bueno ahí es donde empieza la incompatibilidad con juegos más nuevos Aquí sería cuestión de esperar a que los desarrolladores lo implementen Supongo que el Spider-Man 2 que ya viene una semana Va a traer ese tipo de mejoras, igual por eso no han anunciado una fecha de preventa. Eh, pero bueno, ya enfocándonos en Cyberpunk, pues yo creo que por aquí eh, los dejo. Igual les voy a dejar el gameplay completo. Nada más quería comentarles pues algunas de mis primeras impresiones con este DLSS 4. La verdad es que se ve bastante bien. Y bueno, el juego también, eh, el parche va bien. Si lo quieren probar en alguna serie 30 o incluso la 20, el DLSS les va a funcionar bien. Ya que recordemos que eh, muchas de las mejoras de DLSS 4 van a llegar a... Ah, pues a este juego, ¿no? A excepción de del Multiframe Generation, que es solamente para la serie 50 de, de, de NVIDIA. Y bueno, aún así en la serie 40 pues tenemos bastantes mejoras, como la reducción de, del uso de VRAM con el Frame Generation. Y también eh, pues la mejora del escalado, ¿no? En sí de DLCs. Así que bueno, espero que estén bien. Yo me despido y díganme qué les pareció. Hasta luego.
What's important? I may have found a solution to the problem we share. I have a stop. It's the contact with an old friend from Arasaka. He's here in Night City now. He's well connected to certain influential people. That's gonna help us how, exactly? There will be a meeting. You, me, and this friend of mine. You will tell him what you told me. The truth of events at the Kompiki Plaza. I have little hope that he will become peace. But it will be a start. Fine. Where's the meet and when? Japan Town. After sunset. I am sending you the precise location. I'll see you there. Ready? Sure got that ear to the ground. Siempre. Anyway, you need something. You know where to find me.
トラブルを起こすよトラブルになる獣の立場にバーガスがある